，主子，这里便是芒岭，就快到约定的时间了，怎么一个人也看不见啊？会不会有诈？吉冲不会拿马占星的命开玩笑。谋大事的人，心一定要够狠，不能沉溺于儿女情长。国王不愧是各中翘楚，害了城主全家，又嫁祸给晋国。可是我就想不明白了，那楚葵到底对你做了些什么，让你那么听他的话？说这么多废话是想拖延时间吗？还是想耍什么花样？说错了。你也太多疑了吧！是你不足为信，本王至今还未摸清你的底细。国王放心，我吉冲今天一定会让你了解我的底细。放了占星，你先放人。这里我说了算，没有人可以命令我。放人！吉冲，你若不想换回一具尸体，双方将人质带到中间，同时放人。好，就按你所言。知道，无论我现在说什么，都已经于事无补了。但是，我还是想替我父皇和三哥跟你说声对不起，对不起，让你这么痛苦。我一定会杀了楚葵和博王。倒数三个数，一起放人。三，二。一。郡主受苦了，没事，别让杨军跑了。想过晋王会好生招待马家军，没想到连晋国的王世子都亲自前来赴险。我的确是为了营救马郡主而来的，但是拜托我的不只是马家军
，还有我的胞弟，川王李巨尧。刚刚不是说过了吗？一定会让博王了解我的体系。你是晋王之子，在下李巨尧，还望郡主日后多多指教。川王李巨尧，当年那个叱咤战场的晋国小世子，就是你。在下失礼了。大将军曾经说过，您是年少英雄，若非杨靖为敌，他真想请您共同执掌马家军，定能驰骋天下。不过就是少年得志，交涉巨奥罢了，实在是担不起大将军的赞许。你既为晋人，潜入我国有何目的？当然是为了马摘星。今天，我就要替马摘星报复仇，杀了波王。等等，马静还在他们手上。郡主，你不要管我，杀了这个狗东西！你今天不杀他，你什么时候杀了？放开我！老实点！放开我！我们人多势众，难道还救不了马静吗？那就动手吧，千万别动手，他必有防备。你没有援军，难道本王就无对策吗？海蝶此刻正率领弓箭手，藏匿于芒岭之中。只要你们一动手，这里变成箭海。而第一箭，直射马摘星，一派胡言！兄弟们，别听他虚张声势，给我杀！小心！这只是警告。本王的弓箭手或许没有你们人多，那就比谁的箭快。若这里成了箭海，国王还能全身而退吗？本王没有想过要活着回去。反正有马摘星、马家军，还有你们两个，为本王陪葬，也算是立了大功一件。只是本王没想到，这样的陷阱，竟然能抓到晋国两位世子。吉冲，不管博王的话是否属实，但马静的确还在他们手上。我答应过封城大哥，一定会好好照顾他，不能让他出任何事。博王，我答应让你们安然离去。不过，希望你可以信守承诺。只要本王全身而退，弓箭手也会退去。备马，带我们到五里外，自然会放马静归来